Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11 và cả năm 2021 triển khai chương trình công tác năm 2022. Cùng với đó là ban hành quy chế làm việc cho từng tháng năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Theo nội dung chương trình phiên họp, Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện cùng với các ngành tài chính kế hoạch thanh tra huyện đã lần lượt thông qua các báo cáo chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước, kế hoạch phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. Nghe báo cáo kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thanh tra phòng chống tham nhũng và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các phòng ban ủy ban dân huyền đã cho ý kiến vào nhiệm vụ của từng đơn vị trọng tâm là việc phân bổ ngân sách cũng như các chương trình nhiệm vụ trong năm 2022 đã được lãnh đạo các phòng ban ủy ban nhân dân huyện nêu chi tiết và làm rõ từng phân việc, nội dung liên quan cho từng lĩnh vực. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cũng cho ý kiến để phòng tài chính giải trình về một số hoạt động chi không đạt kế hoạch như chi cho sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm trong công tác thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2021 để có phương án cho năm tới thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022. Đại diện lãnh đạo Ủy ban dân huyện, các thành viên Ủy viên Ủy ban dân huyện cũng tập trung đưa ra một số ý kiến về định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho từng đơn vị phải được thể hiện cụ thể hơn trong báo cáo cũng như nhiệm vụ công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thanh tra phòng chống tham nhũng cho năm 2022. Phát biểu tại phiên họp Ủy ban dân huyện tháng 12, đồng chí Hoàng Văn Thành, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhấn mạnh thêm một số vấn đề mà các đại biểu tập trung thảo luận như về nội dung phân bổ ngân sách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu phòng tài chính kế hoạch xây dựng bảng biểu về chi ngân sách một cách chi tiết cụ thể, dự toán phân bổ hợp lý để hoàn thiện báo cáo trình Ban thường vụ ủy và Hội đồng Nhân dân huyện quyết nghị trên cơ sở ý kiến của các phòng ban sớm phối hợp cùng với phòng tài chính để điều chỉnh sao cho phù hợp, cân đối hợp lý để công tác thu chi ngân sách huyện đảm bảo chi đúng chi đủ theo định mức được phân bổ trong năm 2022. Về nội dung công tác thanh tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị phòng thanh tra huyện nhanh chóng chỉnh sửa báo cáo như ý kiến đã nêu tại phiên họp thống nhất các nhiệm vụ thanh tra năm 2022. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu các phòng ban khẩn trương hoàn chỉnh ngay những thiếu sót trong các báo cáo để trình ban thường vụ ủy xem xét đánh giá, đồng thời giao cho các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện chỉ đạo ngay phòng kinh tế hạ tầng chuẩn bị kế hoạch kiểm tra hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần sắp tới nhằm bình ổn giá cả các mặt hàng, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng thời khẩn trương xây dựng xong quy hoạch chi tiết vùng, quy hoạch đô thị, nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch các xã thị trấn. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân huyện phối hợp xây dựng kế hoạch kịch bản cho tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày tái thành lập huyện 15 tháng 2 năm 1982, 15 tháng 2 năm 2022. Phòng đồng nghiệp tham mưu triển khai công tác sản xuất vụ đông, phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022. Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chương trình dự án đang triển khai chậm, Phòng tài nguyên môi trường hoàn tất hồ sơ thủ tục về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn ở các khu công nghiệp. Tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng thêm khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 100 giường bệnh, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch dịp lễ Noel và chuẩn bị trang trí khánh tiết khu trung tâm huyện và các xã chào mừng xuân nhâm dần năm 2022 tập trung ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội xuân, lễ hội chùa mèo đảm bảo an toàn và có kịch bản chi tiết khẩn trương triển khai công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và trước 30 tháng 12, tất cả người dân trong huyện phải được tiêm vaccine mũi 2. Phòng lao động thường bình và xã hội huyện chuẩn bị kế hoạch thăm hỏi, tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Các ngành có liên quan chuẩn bị kinh phí xây dựng nhà truyền thống nơi thành lập tri bộ đảng đầu tiên làm công trình chào mừng 40 năm ngày tái thành lập huyện, kêu gọi vận động xã hội hóa và có sự đóng góp chung tay của cả hệ thống chính trị.
đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu du lịch sinh thái Tác Mà Hào để phát triển du lịch. Lực lượng công an xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nhâm dần và lễ hội xuân. Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện xây dựng đô thị thị trấn đảm bảo khang trang, xây dựng công trình nước sạch, dự án kè sông âm đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ nguồn vốn đầu tư. Cùng với đó là các công trình như công trình điện ở các thôn bản chưa có điện. Ban quản lý dự án xây dựng các chương trình hỗ trợ từ nguồn vốn 30A để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Với khí thế mới, động lực mới, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy viên Ủy ban nhân dân nhanh chóng thần tốc bắt tay ngay vào từng phần việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đón một năm mới 2022, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra.